，现在可以开始提问了。老师，我有一个问题。老师，您说金星在行星研究领域中是一个冷门，那您为什么还要选择它呢？它对于我来说是地球的未来，我想看到未来。是什么让一个过去拥有过宜居环境和生命的星球，变成现在这样温室效应失控的金星呢？其实研究它可以让我们更好的保护我们自己的星球。当然了，我也希望以后人类可以将金星改造成我们的第二个家园。老师。金星的地表有五百摄氏度，这住起来也太难了。就是啊，是，确实很难。过度的辐射、腐蚀酸雨，的确不是一件容易的事情。不过，我们的科学家从来都没有放弃过。从上世纪开始，他们就提出了各种的方案，比如说在金星上面造一个遮阳罩，改善环境，或者造一个云上的城市。只不过这些计划想实施的话，的确非常困难。但是万事皆有可能，只要我们坚持的时间足够久，所有的不可能都有机会变成可能。就像我们祖先认为的那样，他们就认为太阳不会从西边升起，东边落下。但如果在未来，我们的后代登上了金星的话，那他们到时候就会亲眼目睹太阳从西边升起。东边落下的情形了。哎，你别说，刚才在讲台上，还真挺帅。怎么了？我其他的时候都不帅，今天格外帅，所以我想奖励你一样东西。什么东西啊？老老老老师吗？老师好。老师再见。老师再见。我们先回大房子拿两箱子东西。走。